السلام علیکم الپائن اکیڈمی سبجیکٹ فزکس کلاس نائنتھ میٹرک سنٹیکس بک بورڈ جام شورو یہ ہمارا کور پیج میٹرک کلاس کی بک کا فزکس کی چپٹر نمبر ٹو میجرمنٹس اس کے ٹاپکس ہوں گے ہمارے اس سلائیڈ میں میجرمنٹس فزیکل کوانٹیٹی اور ڈرائیو کوانٹیٹی میجرمنٹس ہمیں کچھ انفرمیشنز دیتی ہیں کسی بھی باڈی ایونٹ کے بارے میں کہ جس طرح کسی باڈی کا ٹیمپریچر بتاتی ہیں یا سائز یا نیچر یا ایک ہمیں ایونٹ کی ٹائمنگز بتاتی ہیں جو باتیں بتاتی ہیں ان کو میجرمنٹس کہتے ہیں یونٹس فنڈامنٹل یونٹس اور ڈرائیو یونٹس یونٹس بیسکلی کیا ہوتی ہیں سچ کوانٹیٹیز یوز ٹو ایکسپریس فزیکل کوانٹیٹیز از کال یونٹس ایسی ویلیوز یا ایسے یونٹس جو کسی فزیکل کوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں جس طرح آپ کسی دودھ کے والے دکان پر جاتے ہیں عموماً تو ویسے ہم یہ غلط ہی بولتے ہیں کہ دو کلو دودھ وہ بیسیکلی ہوتا ہے لیٹر ہے لیکن ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چل چکا ہے تو ہم اس اگر دودھ والے کو اس طرح بولیں کہ دو لیٹر دودھ دو وہ تو شاید پریشان ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کسی بھی چیز کو لیٹر میں ڈسکرائب کر رہے ہیں یا اس کو کلو میں ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک یونٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں جس طرح ہم اگر دودھ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوانٹیٹی اس کو یونٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں اگر ہم اس کو اس طرح بولے کہ آپ دو ڈزن دودھ دو تو وہ کنفیوز ہو جائے گا اور آپ کو آپ کی چیز نہیں ایکسپریس کر دے کیونکہ آپ نے ایک یونٹ غلط پتا ہے اگر آپ اس کا صحیح یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز ملتی ہے اور ایک اس کی کوانٹیٹی کو اسپیسیفائی کرتا ہے کیا چیز کرتی ہے یونٹ کرتا ہے پھر ہمارے پاس کچھ کوانٹیٹیز ہیں فنڈامنٹل یونٹس فنڈامنٹل یونٹس یوز ٹو ایکسپریس فنڈامنٹل کوانٹیٹیز از کال فنڈامنٹل یونٹس ہمارے پاس کچھ یونٹس ہیں کہ جو ہمارے بیسک ہیں جن کی مدد سے ہم باقی یونٹس بتاتے ہیں لیکن یہ یونٹس ہمارے بیسک ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ہے میٹر لینتھ ٹائم کرنٹ ٹیمپریچر اماؤنٹ آف سبسٹینس لیومینس انٹینسٹی یہ ہمارے کچھ سات یونٹس میں نے سلائڈ میں آپ کے شو کیے ہیں یہ ہمارے بیسک فنڈامنٹل یونٹس ہیں اور انہی کی مدد سے ہم دوسرے یونٹس بناتے ہیں اب آتے ہیں ہم ڈرائیو یونٹس پر دا یونٹس وچ آر ڈرائیو فرام فنڈامنٹل یونٹس آر کال ڈرائیو یونٹس جو ایک جو ایک فنڈامنٹل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں ان کی ہیلپ سے اگر ہم دوسری کوانٹیٹیز بناتے ہیں جس طرح ایریا ہے ہمارے پاس ایریا ہے بیسیکلی میٹر اسکوائر ایریا کا یونٹ ہے میٹر اسکوائر اب میٹر اسکوائر میں دو کوانٹیٹیز ہمارے استعمال ہو رہی ہیں دو یونٹس ہمارے استعمال ہو رہے ہیں ایک ایم اور دوسرا بھی ایم جس کو اوور آل جو آپس میں ملٹی پلائی ہونے کے بعد ہو جاتے ہیں میٹر اسکوائر تو یہ ہمارے پاس ایک فنڈامنٹل کوانٹیٹی تھی جس میں سے ہم نے ایک کوانٹیٹی ڈرائیو کی دوسرا ہمارے پاس والیوم ڈینسٹی فریکوینسی فریکوینسی ہرڈس ون اپون سیکنڈ سیکنڈ انورس فورس اسی طرح دوسری اور بھی چارجز لکھی ہوئی ہیں تو ڈرائیو کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز ہوتے ہیں جو ہم فنڈامنٹل یونٹس میں سے ڈرائیو کرتے ہیں سسٹم آف یونٹس اب یونٹس کو ایکسپریس کرنے کے کچھ سسٹمز ہیں جن میں سے ہمارے پاس ہیں ایم کے ایس سسٹم سی جی ایس سسٹم ایف پی ایس سسٹم اور ایس آئی سسٹم یہ چار سسٹمز ہیں ایم کے ایس سسٹم کی جو فل فارم ہے وہ ہے میٹر کلو گرام اور سیکنڈ سی جی ایس سسٹم کی فل فارم ہے سینٹی میٹر گرام اور سیکنڈ ایف پی ایس اور بی ای سسٹم اس کو ہم برٹش انجینئرنگ سسٹم بھی کہتے ہیں اس کے جو یونٹس ہیں وہ ہے فٹ پاؤنڈ سیکنڈ اس کے بعد ہمارے پاس ایس آئی یونٹ سسٹم آف انٹرنیشنل سسٹم انٹرنیشنل میٹر کلو گرام سیکنڈ این ایمپیر ایمپیر جو یونٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس کرنٹ کا سگنیفیکنٹ فگرز ایچ آف دا ڈیجٹ of a number that are used to express it is to required degree of accuracy starting from the first non-zero digit. In short, significant numbers that are with surety. Ek number ki aapke paas surety ho, un numbers ko hum kehte hain significant figures. Ab unke kuch rules hain, joh hain sabse pehla rule humara paas hai, all non-zero numbers are significant. جس طرح ہمارے پاس کچھ کوانٹیٹیز لکھی ہوئی ہیں 234 اور یہ ایک نان زیرو یونٹ ہے 234 نان زیرو یونٹ ہے 
और इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं टू थ्री एंड फोर ओवरऑल पूरी तीन इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट अब जिस तरह हमारे पास टू थाउजेंड सिक्स लिखा हुआ है और इस फिग तो इसके अंदर जो जीरोस हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में टू और सिक्स के बीच में जो हमारे पास जीरोस की वैल्यू है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट अब अगर जीरोज हमारे नॉन जीरो वैल्यू की से पहले आ रहे हैं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट नहीं है तो इस जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं देन वी हैव जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर ऑल सिग्निफिकेंट अब थर्टी फोर पॉइंट डबल जीरो इस वैल्यू के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि जो पॉइंट डबल जीरो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस लगते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाते हैं उसके बाद है जीरोस लोकेटिंग डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट अब जिस तरह हमारे पास है फाइव फोर्टी हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइव फोर्टी अब 540 के अंदर हमारे पास जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं सिर्फ टू इसके बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम ज्यादा स्पेसिफिकली समझ सकेंगे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विद आंसर इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज इन ओरिजिनल डेटा दरअसल कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम मिनिमम कितने रखेंगे वो जो हम क्वेश्चन के अंदर जो हमारे जिस तरह इधर हमारे पास एक एग्जांपल है 9.8 पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन अब इसके अंदर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं सिर्फ टू ठीक है 9.8 के अंदर तो जब हम दोनों की कैलकुलेशंस करते हैं हमारे पास आंसर आता है 167.58 वन ऑफ द ओरिजिनल लेंथ इज नोन टू हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अब जिस तरह ये मैं बता रहा है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन है वो है सिर्फ टू तो हमारा भी हमें भी जो क्वेश्चन का जब हमने आंसर लिया है 167.58 तो हमें भी इसको एक लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ करना होगा जिस तरह अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं वन को तो आंसर आता है हमारे पास 170 मिलीमीटर mm स्क्वायर अब इसके बाद हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक नोटेशन रिक्वायर्ड दैट दे शुड बी रिटर्न विद द सेम पावर ऑफ 10। अब जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है 2.3 पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन पावर सिक्स प्लस थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन पावर सिक्स अब हमें इन दोनों जो टेन पावर सिक्स इन दोनों की बेस सेम है तो हम जस्ट इसको सिंपली रख देंगे साइड पर इस तरह ठीक है और जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस में हमें गिवन है दो जो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं हम सिंपली जस्ट उन वैल्यूज को प्लस कर देते हैं 2.3 को और 3.3 को ठीक है तो हमारे पास आंसर आता है 5.6 और जो हमारे पास टेन एस टू पावर सिक्स की वैल्यू थी वो हम उसके साथ रख देते आप क्या खुद भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें आपके पास आंसर सेम आएगा We shall explain the meaning of significant zeros. अब जिस तरह हमें एक वैल्यू गिवेन है ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है अब जिस तरह हमें एक वैल्यू गिवेन है ट्वेल्व हंड्रेड अब ट्वेल्व हंड्रेड को अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अब ट्वेल्व हंड्रेड के अंदर तो हमारे पास सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं ठीक है और अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज चेंज हो जाती हैं इस ट्रम के अंदर हमारे पास हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और इधर हमारे पास हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि जो हमारे उसूल हैं उनकी बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे डेसीमल पॉइंट या हम उसके जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2.1 जिसको हमें सॉल्व करना है इसके अंदर में क्वेश्चन गिवन है तो हमें उसका रेडियस ऑफ स्पेयर गिवन है 0.20 जिसका हमें एरिया मालूम करना है 
और पाए की वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड एक्सप्रेस आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स अब हमें आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर निकालना है अब नोट करते चलें कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ स्फेयर गिवेन है वो है जीरो पॉइंट टू जीरो और पाई की वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर एरिया एरिया ऑफ स्फेयर फोर पाए आर स्क्वायर अब फोर कॉन्स्टेंट है पाए की वैल्यू एंड देन हमने आर स्क्वायर जीरो पॉइंट टू जीरो इंटू होल स्क्वायर तो हमारे पास आंसर आता है ये अब जब हमें क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो हमें रेडियस ऑफ ऑफ स्फेयर के अंदर वैल्यूज गिवन है टू वैल्यूज गिवन है जो सिग्निफिकेंट है तो उसी तरह हम जो हमारा आंसर है उसको भी राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पर ले आते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स डेटा हमें गिवन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अब हमें वॉल्यूम मालूम करना है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ठीक है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम मालूम करना है लेंथ हमें गिवन है टू पॉइंट डबल जीरो सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंटू हाइट वन सेंटीमीटर अब जब हम देखते हैं हमें लीज सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी गिवन है वन गिवन है और किधर है वो है हाइट में वो है हाइट में अब जब हम इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.0 सेंटीमीटर क्यूब और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं वन तो हमें इस आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक महदूद करना होगा तो जब हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर आते हैं तो वो है थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर जी तो अब हमारे पास है चार्ट ऑफ मैट्रिक चार्ट ऑफ मैट्रिक में हम सीखेंगे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना या फिर छोटे यूनिट से किसी बड़े यूनिट में आना तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किलोमीटर से हम वन किलोमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे वन को वन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड एक मिनट जी तो हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड के साथ वन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड वन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड तो हमें मिलेंगे वन थाउजेंड मीटर्स मीटर्स ठीक है ये हमारा एक बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में कन्वर्जन होगी अब अगर हम एक छोटे यूनिट को देखते हैं जिस तरह हमारे पास है मिलीमीटर तो हम वन मिलीमीटर को किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक मीटर में सबसे पहले थोड़ा इरेज कर दें ठीक है हम वन मिलीमीटर को वन मिली मीटर को किस तरह कन्वर्ट करेंगे वन मीटर में वन मीटर नहीं लेकिन वन मिलीमीटर के यूनिट को मीटर में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हम एक छोटे यूनिट से एक बड़े यूनिट में आ रहे हैं हम एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हैं और किलोमीटर की कन्वर्जन थी हम एक बड़े यूनिट से एक छोटे यूनिट में जा रहे थे हम एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं मिलीमीटर का दरअसल मतलब होता है टेन एस टू पावर थ्री और हम वन को डिवाइड करेंगे टेन एस टू पावर थ्री से तो हमारे पास आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर ये हो गई हमारी कन्वर्जन फ्रॉम मिलीमीटर टू मीटर और मीटर टू मिलीमीटर इसी तरह दूसरी कन्वर्शन हमारे पास हैं हेक्टोमीटर है जिसके अंदर हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं हेक्टो मीन्स हंड्रेड डेका मीन्स टेन तो वन डेका मीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमारे पास है डेसीमीटर डेसीमीटर एक छोटा यूनिट है मीटर से तो हम डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 
क्या करेंगे हम उसको डिवाइड करेंगे और एक सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए भी हम डिवाइड करेंगे बाय हंड्रेड और टेन टू पावर टू थैंक यू